हेलो माय डियर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ आज इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लियर गाइस जिसने भी प्रीवियस बेसिक्स का वीडियो ना देखा हो वो इस वीडियो को देखने के पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक्स का वीडियो जरूर देखें उसके बाद इन क्वेश्चन को वॉच करें चलिए देखते हैं गाइस डी स्क्वायर माइनस डी 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 एस माइनस सिक्स डी डेस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स इन टू वाई सबसे पहले इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो इसके लिए लिखनी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले अपन लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं मैंने बेसिक्स में पढ़ाया है ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है डी के प्लेस पर एम लिखिए एंड डी डेस के प्लेस पर वन लिखिए इक्वल्स टू जीरो के जीरो तो अपनी पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से ब्रेक करना जानते हैं मीन्स फैक्टर करना जानते हैं इस इक्वेशन के मैंने ये फैक्टर किए मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बिकॉज आप सभी लोग इसको फैक्टर करना जानते हैं तो अपने रूट आए एम इज इक्वल टू थ्री एंड माइनस टू कैसे है ये गाइस डिफरेंट डिफरेंट के लिए आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा उसके लिए फार्मूला होता है फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स एम वन इज थ्री एम टू इज माइनस टू तो वाई प्लस थ्री एक्स एंड फाइव माइनस टू एक्स ओके गाइज चलिए सी एफ बहुत सिंपल होता है मेन मुझे पी आई पे फोकस करना था वहां पर अपन स्टडी करते हैं पी आई में क्या करना है चलिए देखते हैं गाइज पी आई इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू याद कीजिए क्या होता है वन अपॉन डी डी डेस के फॉर्म की इक्वेशन तो वन अपॉन डी डी डेस के फॉर्म की इक्वेशन जो लिखी हुई है उसको मैंने यहां लिख दिया है इन टू पी आई डिपेंड करता है जो भी इक्वेशन के बराबर में लिखा हो बराबर में क्या लिखा हुआ था गाइस एक्स इन टू वन चलिए अब ये देखते हैं कि इसमें कौन सा केस यूज होगा आप याद कीजिएगा इस मैंने पी आई के चार रूल्स स्टडी किए हुए हैं जिसमें पहला था e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई क्या ये e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई है नो सेकेंड था साइन या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई साइन कॉस भी नहीं है थर्ड था एक्स की पावर एन टू वाई की पावर तो ये कौन सा केस है गाइस एक्स की पावर इन टू वाई की पावर अगर आप लोगों ने उसे ध्यान से देखा होगा इस तो उसमें मैंने एक्स की पावर इन टू वाई की पावर में दो नीचे सब कंडीशन लिखी हुई थी पहला था यदि इन दोनों वेरिएबल्स की पावर सेम हो तब क्या करते हैं और एक था यदि वेरिएबल की पावर में डिफरेंस है मतलब किसी वेरिएबल की पावर किसी अदर वेरिएबल की पावर से बड़ी है तब क्या करते हैं क्लियर है गाइज चलिए तो यहां पर यूज होगा x की पावर इंटू वाई की पावर और मैंने पढ़ाया था गाइज मैं रिवाइ रिपीट कर रहा हूं यदि दोनों वेरिएबल की पावर सेम है मींस इक्वल है तो इन जनरल इस d की इक्वेशन से ये d d डैश की इक्वेशन से d वाले टर्म को कॉमन लेते हैं तो देखिए गाइज यहां पर d वाला टर्म क्या है ये तो इसमें कितना लिखा हुआ है डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर अपन कॉमन लेंगे जब अपन ने डी स्क्वायर कॉमन लिया गाइज तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है सिंपल सा हर एक टर्म को उस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो यदि डी स्क्वायर कॉमन लिया तो आप इस तीनों टर्म को डी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इतना आ जाएगा फिर इसका रूल्स क्या होता है रिमेनिंग पार्ट को इनवर्स में ले जाते हैं मैं अगले स्टेप में इसको इनवर्स में ले गया इनवर्स में ले जाने के बाद गाइस इसमें यूज की जाती है बायोनोमियल थ्योरम तो मैंने यूज की बायोनोमियल थ्योरम बायोनोमियल थ्योरम दो होती है एक वन प्लस एक्स का इनवर्स एक वन माइनस एक्स का इनवर्स तो यहां पर यूज होगा वन माइनस वन के बाद क्या रहेगा इस माइनस तो यहां पर यूज होगी वन माइनस एक्स का इनवर्स ये बायोनोमियल का फार्मूला है मैंने इसको यूज किया एक्स की वैल्यू क्या होगी गाइस वन के प्लेस पर देखिए वन लिखा है माइनस के प्लेस पर माइनस लिखा है एक्स के प्लेस पर क्या लिखा है ये ये एक्स की वैल्यू होगी मीन्स डी डेस अपॉन डी प्लस सिक्स डी डेस स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ये कंप्लीट किसकी वैल्यू होगी गाइस एक्स की तो अगर मैं यहां सब्सिट्यूट करूंगा तो वन प्लस एक्स के प्लेस पर क्या लिखूंगा ये इतना डाटा ठीक है डाइस देखिए तो यह आया डी डेस अपॉन डी सिक्स डी डेस स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स इंटू क्लियर है चलिए अब आप ध्यान से देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोल के रखा है एक्स किससे रिलेट होता है डी से वाई किससे रिलेट होता है डी डेस से जब इस वेरिएबल्स को इस ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये वन में मल्टीप्लाई होगा देन एक्स इंटू वाई आएगा बट ये एक्स इंटू वाई जब इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या लिखा हुआ है डी डेस डी डेस किसको रिफर करता है वाई को तो मैंने आपको पढ़ाया है स्टार्टिंग में जब अपन ने बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कैलकुलेशन करते वक्त 
कहीं पर भी यदि डी मिले क्या मिलेगा इस डी तो डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन और वन अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन तो यहां पर क्या मिला डी डेस डी डेस का मतलब हुआ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई और फिर लिखा है वन अपॉन डी तो वन अपॉन डी का मतलब हुआ गाइस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो देखिए यहां पर ये दोनों टर्म में आप कंफ्यूजन नहीं आएगी पहले ये डिफरेंशिएशन करें या पहले इंटीग्रेशन करें तो आप लोग हमेशा याद कर रखिएगा गाइस सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है उसके बाद उसके नीचे वाला डिनोमिनेटर मतलब जो भी है तो फिर इंटीग्रेशन किया जाता है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं सेट कर लू मैं गाइस पहले इसको हाँ चलिए देखिए वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा गाइस एक्स इंटू वाई प्लस डी डेस अपॉन डी एक्स इंटू वाई उसके आगे के टर्म आएंगे नहीं बिकॉज डी डेस स्क्वायर है अगला टर्म क्या है डी डेस स्क्वायर इसका मतलब हुआ कि दो बार डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई और वाई कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है गाइस एक बार क्यों क्योंकि वाई की पावर कितनी है वन यदि वाई की पावर वन है तो वो एक बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले से क्लियर चलिए तो देखिए वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स इंटू वाई डी डेस का मतलब हुआ डिफ्रेंशिएट वाई क्लियर है चलिए तो वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है वन तो कितना बचेगा गाइस सिर्फ एक्स चलिए अब यहां है वन अपॉन डी तो वन अपॉन डी का क्या मतलब होगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई तो आप सभी लोग जानते हैं एक्स की पावर का इंटीग्रेशन होता है एक पावर इंक्रीज हो जाती है और उतने से ही डिवाइड हो जाता है तो यहां एक्स की पावर कितनी है गाइस वन तो इंक्रीज करेंगे तो कितनी हो जाएगी टू एंड डिवाइडेड बाई टू अब बाहर लिखा था वन अपॉन डी स्क्वायर इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा फर्दर वन अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन डी स्क्वायर है मतलब दो बार इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखिए अगर अगर यहां डी डेस होता क्या होता डी डेस तब भी इंटीग्रेशन ही होता लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में होता वाई के रिस्पेक्ट तो ये मैंने यहां पर इंटीग्रेशन करके पहले रिस्पेक्ट दिया क्लियर है चलिए सोल्यूशन क्या होगा सी एफ प्लस पी एफ ओके गाइस कोई डाउट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये मैंने x की पावर इंटू वाई की पावर का किया था अब हम अगला जो क्वेश्चन लेंगे गाइस उसको लेंगे इन जनरल फार्मूले से क्योंकि ये दोनों ही रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए ठीक है तो ये मैंने x की पावर y की पावर की स्टडी की है अगले क्वेश्चन में मैं इन जनरल फार्मूले का यूज करूंगा <coughs> चलिए देखते हैं दिस वन देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस सिक्स डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स ठीक है चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को अपन लोग लिखेंगे सेम्बोलिक फॉर्म में इसमें लिखेंगे सेम्बोलिक मीन्स डी डी डेस के फॉर्म में सबसे पहले इस इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिखा जाएगा गाइस डी डी डेस के फॉर्म में देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी आया एक्स और वाई है तो डी और डी डेस आया वाई है तो डी डेस ये सब कुछ मैं अपने बेसिक वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं किसी को कोई भी डाउट है तो सबसे पहले वो मेरे बेसिक वीडियो पर जाए और वहां पर उसको पढ़ ले चलिए फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन डी को एम से रिप्लेस करना है डी डेस को वन से रिप्लेस करना है और इक्वल टू जीरो करना है तो इक्वेशन आएगी एम स्क्वायर प्लस एम माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो यहां पर मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर नहीं किए बिकॉज मैं ये समझ रहा हूं कि मेरे जितने भी वीडियो आप लोगों ने ये देखे होंगे तो उसमें आप फैक्टर करना जान गए होंगे और जानते भी हैं इस वजह से मैंने एम की डायरेक्ट वैल्यू लिखी माइनस थ्री एंड टू बट फिर भी यदि किसी भी स्टूडेंट्स को फैक्टर करने में डाउट है प्रॉब्लम्स आती है तो वो मुझे कमेंट सेशन में लिख के इन्फॉर्म कर सकता है मैं अलग से कुछ इंडिविजुअली इक्वेशन के फैक्टर करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा चलिए देखिए रूट गैस डिफरेंट है तो सी क्या आएगा फाइव वन बाई माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस टू एक्स नाउ पी आई पी आई वन अपॉन डी 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 एस के फॉर्म की इक्वेशन इन टू पी आई डिपेंड करता है जो भी बराबर में लिखा हो बराबर में कितना है वाई इन टू कॉस एक्स ये आया वाई इन टू कॉस एक्स अब आप लोग याद कीजिएगा इस मैंने तीन फंक्शन लिखे थे ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई क्या ये है नो no. सेकेंड मैंने पढ़ाया था साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई क्या ऐसा है नहीं थर्ड मैंने पढ़ाया था गाइस एक्स की पावर इंटू वाई की पावर क्या है एक्स की पावर और वाई की पावर है नहीं यहां पर है वाई इंटू कॉस एक्स जो इन तीनों फंक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा इसका मतलब है इन तीन फंक्शन को छोड़कर यदि यहां कुछ भी लिखा हो तो हमेशा उसमें इन जनरल फार्मूले का यूज करते हैं इसका यूज करते हैं गाइस इन जनरल फार्मूले 
अब आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कीजिए मैंने आपको जब भी वो बेसिक्स वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने लिखा था इन जनरल फार्मूला फैक्टर फॉर्म में यूज होता है किसमें यूज होता है फैक्टर फॉर्म में इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहां लिखी हुई है इसके फैक्टर करने होंगे क्या करने होंगे इसके फैक्टर इसके फैक्टर देखिए ऊपर मैंने किया था तो आया था माइनस थ्री एंड टू इसको रिवर्स कर दीजिए माइनस थ्री इधर आएगा तो कितना बन जाएगा प्लस टू इधर आएगा तो कितना बन जाएगा माइनस टू तो इसके फैक्टर मैंने लिख लिए डी प्लस थ्री डी डेस क्योंकि थ्री इधर आके प्लस में बन रहा था और टू इधर आके किस में बन रहा था माइनस में तो क्या लिख दिया मैंने डी माइनस टू डी डेस मीन्स एम के प्लेस पर मैंने डी रिप्लेस किया और इस नंबर के प्लेस पर मैंने डी डेस रिप्लेस किया क्यों किया थोड़ा आप पीछे जाइए ऑक्सिलरी इक्वेशन पर देखिए एम के प्लेस पर क्या लिखना है डी मतलब डी के प्लेस पर अपन एम लिख रहे थे तो अपन एम के प्लेस पर क्या लिख देंगे अब डी यहां पर आइए डी डेस के प्लेस पर क्या लिख रहे थे वन वन का मतलब एक कांस्टेंट नंबर क्लियर एक कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया डी डेस ठीक है चलिए अब मैंने वहां पर अगर आपको याद होगा इस तो मैंने बताया था एक बार में सिर्फ एक फैक्टर का यूज करते हैं अपने पास कितने फैक्टर है दो कितने हैं दो तो जब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसमें सिर्फ एक फैक्टर का यूज कर सकते हैं एक बार में ठीक है चलिए तो या तो आप पहले इसको यूज कर लीजिए या फिर इसको यूज कर लीजिए आप किसी भी फैक्टर को पहले और बाद में यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता बट कैलकुलेशन चेंज हो जाती है ठीक है चलिए गाइस मैंने सबसे पहले लिया d माइनस टू डी डेस ठीक है अब आप लोग याद कीजिए मैंने इन जनरल फार्मूले में आपको बताया था कि इस फैक्टर और ये फंक्शन पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है इंटीग्रल में पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट होता है इस इंटीग्रल में और इंटीग्रल में जो एक्स का फंक्शन होगा मतलब जैसे ये लिखा है कॉस एक्स इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा लेकिन जो वाई का फंक्शन है वो रिप्लेस किया जाता है और कैसे किया जाता है मैंने वहां पर आया है आप वहां जाकर देख लें मैं यहां पर अब डायरेक्ट कर रहा हूं वाई इज इक्वल टू सी माइनस और डी डेस के पहले जो भी लिखा होता है उसके साथ एक्स लिखा जाता है सी माइनस 2x रिप्लेस कीजिएगा इस इस पूरे को इंटीग्रल में किया y की जगह c माइनस टू लिखा और ये लिखा हुआ है cos x अब यहां पर लगेगा इंटीग्रल का फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड कौन सा फार्मूला लगेगा इस फर्स्ट इंटू सेकेंड ये मैंने नीचे फार्मूला लिखा है आप लोग देख लें जिससे नहीं पता हो आई थिंक सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक फार्मूला है फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंशियल फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड का इंटीग्रल ठीक है चलिए फर्स्ट मीन सी माइनस टू एक्स सेकेंड का इंटीग्रल कॉस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट सी का जीरो हो जाएगा एक्स का वन हो जाएगा बचेगा माइनस टू तो ये लिखा हुआ है माइनस टू सेकेंड का इंटीग्रल कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स क्लियर है यहां तक चलिए आगे देखते हैं देखिए c माइनस टू एक्स साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स यहां तक आ गया चलिए अब आप याद कीजिए मैंने वहां पर एक नोट करके लिखा था आफ्टर इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ c आप याद कीजिए वहां पर पीछे वाले पे थोड़ा सा बैंक जाके आप देख लीजिएगा y इज इक्वल टू लिखा था c माइनस टू एक्स तो c माइनस टू एक्स की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं गाइस y तो आया वाई इंटू साइन एक्स माइनस टू कॉस अब हम इस वाले फैक्टर का यूज करेंगे मैंने क्या कहा था इस फैक्टर का जब हम यूज करते हैं तो वो सारी वैल्यू इंटीग्रल में कन्वर्ट होगी जहां पर y है उसे रिप्लेस किया जाएगा x के फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा गाइस c प्लस डी डेस के पहले जो भी लिखा है उसके साथ में x आ जाता है तो ये y की जगह आया है सी प्लस थ्री एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स अगेन यूजिंग फर्स्ट इंटू सेकेंड मैंने पीछे किया हुआ है फार्मूले को आप देख लें मैंने यहां पर यह डायरेक्ट लिया क्लियर यहां तक फर्स्ट साइन का माइनस कॉस माइनस इंटीग्रल इसका डिफरेंशियल थ्री आएगा इसका इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स आएगा और कॉस का साइन हो जाएगा अब यहां कॉस है तो कॉस का इंटीग्रल कितना होता है साइन एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री में से टू गया तो कितना बचेगा साइन एक्स और ये जो सी प्लस थ्री एक्स था इसको रिप्लेस करना है मैंने कहा था आफ्टर इंटीग्रेशन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ C तो देखिए C प्लस थ्री एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं गाइस Y तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया Y ये आ गया PI आई सोल्यूशन क्या होता है गाइस Z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई ये सी एफ है और ये PI आई आई होप सभी को क्लियर होगा बट फिर भी यदि मैथ किसी का थोड़ा सा वीक है तो हो सकता है उसे किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे गाइस कमेंट सेशन में 
कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकता है मैं उसके लिए अलग से कुछ और हेल्प जरूर करूंगा क्लियर ओके थैंक यू बाय बाय